離陸を開始しました。会場右手をご覧ください。<笑>3年前の7月にここ水域基地へと移転してまいりました使用機種についても創設時は F86F その後 F1F4EJ 回と機種を更新し11年前に現在の F2 戦闘機が配備されました引っ越し回数5回機種更新4回という数は航空自衛隊で最多の数を誇っています来年2020年には第8飛行隊は創設60周年を迎えます来年の航空祭にはきっと超かっこいい記念塗装機を用意すると思うので皆さん楽しみにしていてくださいまたハチスコのマスコットキャラクターは記憶にも描かれている黒ひょうですつまりブラックパンサーです私たちは何か良いことが起きた時にパンサーと叫ぶことがみんな大好きです今日も F2 がかっこよかったり攻撃が見事に決まった時はぜひパンサーと大きな声で叫んでみてください<笑>我々ハチスコは水域基地へ来て3年とまだ日が浅いですが西日本の防衛のために日々訓練を重ねていますそれでは再進入までしばらくお待ちください皆さんお待たせしました会場右手をご覧ください4機の F2 がエシェロンと呼ばれる斜め1列の体系で進入してまいりました4機は1機ずつ全体を解くピッチアウトを行います会場側に展開しますのでカメラをお持ちの皆さんシャッターチャンスです
クラ駐屯地第40空間連隊の支援により地上で爆薬を使用して爆撃による爆発を展示します爆破を行う隊員は伊藤陸井、竹中康俊、一等陸曹、藤井伸也、三等陸曹、立山浩二、三等陸曹、吉永優作、陸士長、富川博人、陸士長、宮里海の6名が実施します。爆発の際、非常に大きな音がするため、会場の皆さんはご注意ください。侵入してまいりました。会場右手、結構高いところをご覧ください。いやもう、なんでみんな見てるのか。<笑><笑><笑><笑><笑>
右手をご覧ください残った爆薬を全部爆発させますので会場前方でご覧の方は注意してくださいまもなく F2 が1機ずつ着陸します着陸をした F2 はドラッグシュートと呼ばれる減速用のパラシュートを開いて速度を落としますこの装備のおかげで F2 は短い滑走路や凍って滑りやすくなった滑走路などでも安全に減速をして停止することができます無事に着陸しました午前中の飛行展示はこれで終了ですが水気基地航空祭はまだまだ続きます飛行展示がない時間も上下の催し物もたくさんありますので引き続きご来場の皆さんは航空祭をお楽しみください以上で愛発飛行隊による模擬配置砂漠駅訓練展示を終了しますこれからもブラックパンサーズこと発掘校をよろしくお願いしますご覧いただきありがとうございましたどうだった